नमस्ते वेलकम टू डयट मेनू कल 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 निजम्वाल मन तरह प्रति ओखर नैसम अंत कदी अल कने अभी निजम्वाल सरपो दाख तग प्रयत्न मन चेयर अलागे आरोग्यम आरोग्य उड़ी अमन को सरपोदी दाखिल तग कृषि मन चेयर अंके मंत बोर्डन टिप्स तो मुंकोचा वाट मैं डयट मेनू लो सो मैं ओवर हीट अने टापिक डिस्कसा अंत वेड़ चेयर मन की यूजल चाल मंद की अटे अंदर फेसे प्रॉब्लम अच्छे मत मत रेसी चूसा सिंपल रेसीपी चूसा अलगे इला टाइम एला फुट तवाली एम अवाइड चेलोड़ तेसकना कदमी अच्छे इंका कुछ तेजी उ अलगे मैं रेसीपी को चुस्काली का ट्रवली पीलचेदा लेट चेयक सो लेट्स वेलकम आर न्यूट्रिशनिस्ट रवली हाई रवली हेलो रम्या चला बहुत नुड़ा चला बहुत थैंक यू का नीक नीक का अब चार इवाड़ की नईट उ फुले एम तिना ओके सो ओके मैं कांप्लीमेंट पक्न पेटेद इंक चाल अंटी सो मैं ओवर हीट गुरी डिस्कसम अद वेड़ चेयर अने दाने गुरी मैं माटडना का बट्टी सो ओवर हीट गुरी मैं वीक डिस्कसम सो इंका अंत ना डे पिलोस वेड़ू उ वाली इबंध पड़ता सो अलांटे बहुत डाकूँ पिल के मैं वैटमीन से स्मूती कोकोनट वाटर तो डिफरेंट डिफरेंट वेरईटी से बेटर पिल के एज रुच प्रॉब्लम अंत हारमोनल इंबालेन्स मैं अक मैं तीस फुट बटी टेमपरेशर बैठ सम प्रॉब्लम एक्वे आ टाइम में पिल इंका बैठ तिंटर का बट्टी इंका एफेक्ट अंकने पिलूदवा अंदर चक्कर वीक मैं चपेन रेसीपी फाइपत उठे अंत ऐस इवे का सो दाँटा डिफरेंट कांबिनेशन वाड़ी नचिन फ्लेवर से सो so, इत मैं मैं ईडिया इतना अंत सो so, इंका बोलने विषया इंका डाउटनी अड़ता है का मंच रेसीपी चुस्कू चे बेटर कदा सो इवा रेसीपी चुस्क इवा मैं कीरा रोटी इवा कीरा तो रोटी अन्ट सो कीरा अंत मन तेजे चलवे उबी सो दा तो मैं चक्कर रोटी चुस्क बोतना मैं कीरा रोटी की काल पदार्थेसार चूसा कीरा रोटी की काल पदार्थ गोधुम पिं कम पस उ जील पड़ी वाम आई कीरा कीरा रोटी की काल पदार्थ रेडी का उन्ई मन स्टार्ट लेट चेयक सो ए रोटी का बट्टी सो फस्ट चे फस्ट मैं कीरा तुर्म पे कीरा तुर्मे पे ओके मिक् मिक् सो मैं कीरा तो चुस्कना का बट्टी आफन मैं रेग्युर्सकोवच्छ कीरा मन अंदर की तेज दाटो वाटर कंटंट उ असल फैट उ सो एक्वेक अंत मैं अं सम सीजन तीसरी का थ्रू अवट मन को हीट बाॉडी अकूवे मैं सो इलाकते मैं कीरा रोज तीन बोर का बट्टी सो इलाक वाला हापी रेग्युर्स इंत मन नार्मल वाटर यूज बदटर इंका कर्ड तो मिक्स ओके ओके सो मैं इतम तस्कटा सो दाने बट आ क्वांट आफ कुंबर तीस कीरा दीकेंटे सरपो ओके नैक्स्ट मैं वीट फ्लोर चपाती पिं को वा अंड चल डन प्रॉब्लम का अंफरेंट फ्लेवर जील पड़ी पस चपाती पिंड कलपेटेकूके मैं अभी स्पैसे वेस्ता मन की कर्री अवसर उ पिल की मंजे लाक्स इलाते 
వాళ్ళకి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఓన్లీ రోటీస్ కాకుండా వాళ్ళకి పెడితే చలవా చేస్తుంది ప్లస్ డిఫరెంట్గా తిన్నట్టు ఉంటుంది మనకు ఒక మీల్ కలిసి వస్తుంది కదా సో చపాతి కాబట్టి మనం ఈవినింగ్ అయినా తీసుకోవచ్చు నైట్ డిన్నర్కి తీసుకోవచ్చు ఆ లంచ్కి అయినా తీసుకోవచ్చు మన ఎనీ టైం తీసుకోవచ్చు ఇలా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో చేసుకోవాలి ఓకే మన చపాతి రెగ్యులర్గా ఎలా ఉంటుందో ఆ కన్సిస్టెన్సీ చేసుకోవాలి ఓకే అయితే నేను స్టవ్ వెలిగించి వేసి పెట్టనా ఈ లోపు ప్యాన్ హీటింగ్కి పెట్టేసేయండి ఆ లోపు చపాతి తీసేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మనం చేసుకుంటున్న రెసిపీ ఇంకా ఎవరికి బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే డయాబెటిక్ వాళ్ళకి ఎక్కువ వేరే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ తీసుకోలేరు కాబట్టి రోటీ మాత్రం రోజు తీసుకోవాలి కాబట్టి తీసుకోవచ్చు ఓకే అది కాకుండా రెగ్యులర్గా ఎవరైనా కూడా యూజ్ చేసుకో ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు సో నేను ప్రెస్ చేసి ఇవ్వనా యా ఓకే సో మనకి ఓవర్ హీట్ అనేది జనరల్గా అయితే మనం సీజన్ ప్రకారంగా చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువ సమ్మర్ సీజన్లో వస్తుంది అండ్ కొంతమందికి ఆల్రెడీ కొంచెం టిప్కలీ ఆ బాడీ బిల్ట్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ సీజన్ అయినా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎపిసోడ్కి వచ్చాం కాబట్టి ఏ ఫుడ్ను ఎలాంటి ఫుడ్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటరో చెప్తే ఒకసారి వినేస్తారు ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తీసుకోవద్దు అండ్ కొన్ని ఫ్రూట్స్ కూడా ఉంటాయి వేడి చేసే పపాయ పైనాపిల్ కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా తీసుకోవాలి ఓకే పపాయ చాలా వేడి చేస్తుంది సో పపాయ అలాంటి ఫ్రూట్స్ అవాయిడ్ చేయాలి నాన్ వెజ్ ఎప్పుడో ఒకసారి తీసుకోవాలి అండ్ కంప్లీట్గా ఎక్కువ వేడి చేసినట్లు అనిపించినప్పుడు నాన్ వెజ్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఓకే ఎగ్ కూడా ఓన్లీ ఎగ్ వైట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఎగ్ ఎల్లో తీసుకోవద్దు ఆమ్లెట్స్ అలాంటివి తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది కాబట్టి బాయిల్ చేసి తీసుకుంటే కొద్దిగా బెటర్ సో కొంచెం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి కొంతమంది జంక్ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు స్పైసెస్ తీసుకోవద్దు అండ్ కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ కూడా తీసుకోవద్దు కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ అంటే మనకు దొరుకుతాయి కదా కూలింగ్లు బాగా తాగుతూ ఉంటామే అవి అనమాట అవి కూడా తీసుకోకుండా ఉంటే మంచిది అంటే టెంపరీగా మనకు అవి దాహం తీరినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ దానివల్ల ఎక్కువ మనకి డీహైడ్రేషన్ అవుతుంది అండ్ ప్లస్ దాంతోపాటు మనకి ఓవర్ హీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం లిమిటెడ్గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట సో ప్యాన్ కూడా హీట్ ఎక్కేసింది కదా ఎస్ ఈ హీట్ బాడీ అనేది లైక్ ఫర్దర్గా హీట్ స్ట్రెస్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది దాని తర్వాత డీహైడ్రేషన్ అవ్వడము ఫీవర్ ఇవన్నీ లైక్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతుంటాయి దాని తర్వాత స్కిన్ మీద ర్యాషెస్ రావడం కానీ ఐస్ బర్న్ బర్న్ అవ్వడం కానీ ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ నాసియా ఉంటుంది ఏం తినాలనిపించదు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కొద్దిమందికి వామిటింగ్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఎస్ ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం కదా అనేసి మనము లైట్ తీసుకుంటూ ఉంటాము కానీ అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్కి దారి తీస్తుంది కాబట్టి ఓవర్ హీట్కి ఓ మధ్య తాగితే సరిపోతుందని కాకుండా కొంచెం రెగ్యులర్గా దానికి కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండానికి మనం హెల్ప్ అవుతుంది సో చూసినా కానీ చక్కగా చపాతి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఇది కూడా రెండు పక్కల కాల్ చేసుకుంటే రెడీ అయిపోతుంది సో మేము ఈ లోపు రెడీ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో చపాతి చక్కగా చేసుకున్నాము చూసారు కదా ఇంత బాగా రెడీ అయిపోయిందో సో ఇంకోటి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అయిపోయినట్టు ఉంది ఆఫ్ చేసేస్తున్నా స్టవ్ ఓకే రైట్ రమ్య కీరా రోటీ రెడీ అయిపోయింది దిస్ ఈస్ ఫోర్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మంచి స్మూత్ రోటీస్ రెడీ అయిపోయాయండి మరి కీరా రోటీకి కావాల్సిన పదార్థాలు దాని తయారు విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం కీరా రోటీకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి కారం పసుపు ఉప్పు జీలకర్ర పొడి వాము ఆయిల్ పెరుగు కీరా కీరా రోటి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో కీరాని తురిమి వేసుకోవాలి అందులోనే గోధుమ పిండి పెరుగు వాము జీలకర్ర పొడి పసుపు కారం ఉప్పు వేసుకొని చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న పిండిని చపాతి లాగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత పైన తయారు చేసుకున్న చపాతీలను రెండు పక్కల కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని కీరాతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన కీరా రోటి రెడీ కీరా రోటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను చాలా సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయి 
నాకు ఆ వాము టేస్ట్ ఒకటి చాలా బాగా తెలుస్తుంది అండ్ కీరా కూడా కీరా ఇందులో మిక్స్ అయిన తర్వాత ఇంకా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది వాము మనం యూజువల్గా చపాతీస్లో వాటిలో వేయం కదా సో ఇలా వేసుకుంటే మన టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అండ్ డెఫినెట్గా డైజెషన్కి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇలాంటి టైంలో కొంచెం వేడి చేసినప్పుడు డైజెషన్ అవ్వడం కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఇలాంటివి ఏమైనా యాడ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది నేను దీంట్లో నేను పర్టికులర్గా వేరే కర్రీస్ కానీ దాల్ కానీ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇది హ్యాపీగా డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు మంచి స్పైసీగా కూడా అనిపిస్తుంది మనం అన్ని ధనియాల పొడి ఇవన్నీ కూడా వేసాం కదా జీరా పౌడర్ ఓవరాల్గా అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా బాగుంది అండ్ ఈ వీక్ అంతా కూడా మనం అదే ఓవర్ హీట్ అయితే ఏం చేయాలో తెలుసుకున్నాము అయితే ఓవరాల్గా అసలు ఏవి తీసుకోవాలి ఏవి తీసుకోకూడదు ఒకసారి చిన్న గ్రిస్ చెప్పేస్తే నువ్వు గుర్తుండిపోతుంది అనమాట ఓకే చెప్తాను కోకోనట్ నార్మల్ ఎక్కువగా వాటర్ తీసుకోవాలి ఈవెన్ కొద్దిమందికి స్కిన్ మీద ర్యాషెస్ ఉన్నప్పుడు రోజు వాటర్ ఇంకా శాండల్వుడ్ పౌడర్ గంధం ఇంకా రోజు వాటర్ కలిపి అప్లై చేసినా కూడా బాడీ చలవ చేస్తుంది అది కాకుండా పొమగ్రానెట్ యాపిల్ రాడిష్ క్యారెట్ బీట్రూట్ ఇలాంటివి తీసుకున్నా కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అన్నిటికన్నా మెయిన్గా కోకోనట్ వాటర్ బటర్ మిల్క్ పెరుగు ఇవన్నీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది పపాయ నాన్ వెజ్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఫ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ స్పైసెస్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి సో అవాయిడ్ చేయాలంటే కొంచెం మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒకవేళ బాగా తిన్నట్టయితే కొంచెం ఇవన్నీ ఫుడ్ తీసుకొని కొంతకాలం అన్నీ అవాయిడ్ చేసేసి అప్పుడప్పుడు తీసుకోవచ్చు కానీ మరీ అదే ఆఫెన్గా తీసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇది చిన్న ప్రాబ్లం కాస్త పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కదండి సో అందరికి అర్థమయ్యే ఉంటుంది మా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా రవ్లీకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవ్లీ థ్యాంక్ యూ సో ఈ టాపిక్ గురించి మా అందరికి మంచి ఐడియా వచ్చేసింది అండ్ అలాగే మంచి రెసిపీస్ కూడా తీసుకున్నాం సో చూసారు కదండి ఓవర్ హీట్ గురించి మీకు ఇప్పటికే బాగా తెలిసింది సో గుర్తుపెట్టేసుకున్నారు కదా ఇవన్నీ ఫాలో అయిపోతారు కదా ఓకే Until then this is Ramya Raghav signing off for today bye bye